السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده أما بعد أن سعيد القدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا في فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أعظف الإيمان شمست برشم شاء الله جنو جار أشش رحمت أشش كي پائي شوائي كي تني فضل نماز وفستي ثور توفيق دان كرسن تاي شوائي بولي الحمد لله الحمد لله ابو درود و سلام برشت هو مانوبتار مكتب دود جار عدوش هو كي باستو بائن قرار لك هي عما دير عبدو جاترا شي مها مانوبر كو تي درود برشت هو شوائي بولي صلى الله عليه وسلم شماني تو مصلي امي اس كي اپنا دي شامنا اكتي حدث بولي شي تو এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে একটা মুমিন একটা মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো তার সামনে যখন কোনো খারাপ কাজ গড়িত কাজ করা হবে তখন তার উচিত সেটাকে প্রতিহত করা তিনি প্রথমে বলেছেন যে তোমাদের সামনে বা তোমরা যখন দেখবে কেউ কোনো খারাপ কাজ করছে কোনো গড়িত কাজ করতেছে তাহলে তোমরা তার হাত দ্বারা প্রতিহত করো সেটাতে যদি তোমরা সক্ষম না হও তাহলে সেটা তোমরা মুখ দ্বারা প্রতিহত করো এবং সেটাতে যদি সক্ষম না হও তাহলে তোমরা অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে তবে ইমানের সর্বনিম্ন স্তর হলো এটা এখানে রাসুল সাল্লাম সরাসরি বলতে পারতেন যে তোমাদেরকে হাত দ্বারাই প্রতিহত করতে হবে এছাড়া কোনো উপায় নেই কিন্তু দেখেন ইসলামটা এমন একটা ধর্ম এবং রাসুল সাল্লাম এখানে বুঝলেন যে আমরা যদি সবসময় হাত দ্বারা প্রতিহত করতে চাই বা সবসময় মুখ দ্বারা প্রতিহত করতে চাই তাহলে কিন্তু সমাজের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে কারণ বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে কাজগুলো হচ্ছে সবকিছু করতে বা সব কাজগুলো বাধা দিতে কিন্তু আমরা সক্ষম নই আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে বাস করি বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের সমাজে স্থান রয়েছে এজন্য আমাদের উচিত আমাদের জায়গা থেকে একজন মুমিন হিসাবে আমরা যতটুকু পারি আমাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে আমাদেরকে অন্যায় অশ্লীল কাজকে প্রতিহত করতে হবে এবং একটা মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো যে তার সামনে কোনো খারাপ কাজ হলে সেটা বলবে যদি অন্তরের ঘৃণাটাও যদি না জন্মে একটা খারাপ কাজ হচ্ছে আমার মনে যদি অন্তরে থেকে ঘৃণা না হয় ওটা করতে সে করুক সমস্যা নেই তাহলে এটা আসলে মুমিনের মধ্যেও পড়ে না কারণ বর্তমানে আধুনিক সভ্যতার নাম করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু সুশীল যা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে সব কিছু পজিটিভ না একজন সিগারেট খাচ্ছে সেটাকে পজিটিভ সেটাকে তুমি কেন নেগেটিভ নিবা সমাজের ক্ষতি হচ্ছে সেটা কেন ভাববা যে কোনো জায়গাতে তোমরা সব কিছু পজিটিভ দিন নাও এবং রাসুল ইসলাম এরপর একটা হাদিসে বলছেন যে আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী এবং আল্লাহর দিনে অবহেলাকারী দৃষ্টান্ত ওই দুই গোত্রের মতো যাদেরকে একটি জাহাজে তোলা হলো এবং একটা গোত্র থাকলো নিচে এবং আর একটা উপরে এবং নিচতলার লোকেরা উপর তলায় পানি আনতে যেত এবং এই জন্য তাদের অসুবিধা হতো এবং তারা বুঝতে পারল যে আমরা উপরে পানি নিতে যাচ্ছি ওপরওয়ালার লোকজন আমাদের প্রতি বিরক্ত হচ্ছেন তখন তারা করলো কি নিচে এসে ওই পা ওই জাহাজের ফুটো করে পানি নিতে লাগলো এই সময় নিজ ডুবতলার লোকেরা যদি নিস্তারা এসে বলল যে তোমাদের সমস্যা কি তোমরা ফুটো করতেছো কেন তখন তারা বলল যে তো আমরা উপরে পানি নিতে যাচ্ছি এই জন্য তোমাদের সমস্যা হচ্ছে এই জন্য আমরা নিচে ফুটো করতেছি এই অবস্থায় ওই দুই তলার ব্যক্তিরা যদি তাকে নিষেধ না করে তাহলে যেমন তারাও মরবে তেমনি নিস্তলা লোকেরা মরবে ঠিক রাস্তা সালাম বলছেন যে আল্লাহর আদেশে বা দিন ধর্ম অবহেলা অবহেলাকারীদের যদি তোমরা অবহেলা করে ছেড়ে দাও তাহলে তোমাদের অবস্থা ঠিক ঠিক সেই রকম হবে তোমরা নিজেরাও ধ্বংস হবে এবং তারাও ধ্বংস হবে বর্তমান সমাজে আমাদের অবহেলার কারণে দেখা যাচ্ছে যে ভিড় বাবা হজ বাবা নামে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন সংস্কার আবিষ্কার হচ্ছে আপনারা দেখতে পাবেন এবং কিছুদিন আগে একটা প্রতিবেদন আসলো যে হজ বাবা নামে একটা নতুন একটা ইয়া শুরু হয়েছে যে সে বলতেছে যে আমার বাড়িতে সে হজ করো মানে ওর এলাকায় 
ওদের বাড়ির মধ্যে একটা ইয়া করছে কাবা শরীফ করে রাখছে এবং বলছে যে তোমরা ওই এত টাকা খরচ করে মদিনাতে যাওয়া লাগবে না এই মক্কাতে যাইতে হবে না তোমরা আমাদের এখানে আসো এবং আমাদের এই কাবা শরীফটা তো হবে তাহলে তোমরা সেই সবটা পাবা এইভাবে নতুন নতুন যে সিস্টেমগুলো চালু করতেছে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য আজকে নাস্তিক বেধর্মীরা যেভাবে ইসলামের পিছন লাগছে আমাদের নিজের জায়গা থেকে যদি আমরা কোনো প্রতিহত না করি তাহলে দিন ধর্ম একসময় ধীরে 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 এরা এমনভাবে জায়গা নিয়ে যাবে যে পর আমাদের কোনো মুখ থাকবে না তো সম্মানিত মুসলিম আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আমাদের উচিত একজন মুসলিম হিসাবে ইসলামের বিরুদ্ধে যেই নতুন নতুন সংস্কৃতি আবিষ্কার হচ্ছে নতুন নতুন সিস্টেম আবিষ্কার হচ্ছে সবাইকে উচিত যে নিজ জায়গা থেকে এগুলো প্রতিহত করা আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবাইকে এই সব বিষয়গুলো সচেতন হওয়া প্রতিদান করুন এবং নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে এই সকল পাপাচার অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকা প্রতিদান করুন ফারুক খুব চমৎকার ভাবে সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন আমাদের সমাজের যে অবস্থা যে অনিসলামিক কার্যকলাপ চলছে তা যদি সাধ্য অনুযায়ী প্রতিহত না করি তাহলে কুফল কিন্তু আমাদেরকে ভোগ করতে হবে আল্লাহ পাক যেন ফারুককে আরও সুন্দরভাবে কথা বলার তফিক দান করেন এবং মানুষদেরকে বোঝানোর তফিক দান করেন তার সাথে সাথে নিজের জীবনে আমলে বাস্তবায়ন করার তফিক দান করেন আল্লাহ মামিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত